அடுத்த கேள்விங்க வெற்றி செல்விங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க இது ஐயா மனித உடலில் பேய் புகுவதும் சாமி வந்து ஆடுவதும் உண்மையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத கான்செப்டோட வச்சுக்கிட்டு அது நமக்கு தேவையில்லாங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு பண்றோம் சப்போஸ் வந்து உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா சில இடங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி சில சில ஆவிகள் உள்ள உள்ளவங்களே வந்து இறங்கிடுதுங்கிற மாதிரி இருக்குது சில சிலவங்களுக்கு சில சக்திகள் வந்து இறங்கி பேசுதுங்கிற மாதிரி போனது மற்ற என்ன புரிஞ்சமா அது நமக்கு வேண்டாத சப்ஜெக்ட் சொல்லி கொஞ்சம் ஒதுங்கிடுறது நல்லது இது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆவிகள் வந்து உடம்புல இறங்குதுன்னு நம்ம நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா அப்புறம் நாமளுமே வந்து ஒரு பயத்தை நமக்கே உடஞ்சிருவோம்னு பயப்படுற மாதிரி ஆயிடும் நம்முடைய இதுமே வந்து நாம நமக்குள்ளே வந்து ஒரு சூக்ம சரீரம் சூழ சரீரம் சூக்ம சரீரம்னு இருக்கு அந்த சூக்ம சரீரம் தான் வந்து ஆவிங்கிற மாதிரி அதை சொல்றாங்க அதனால நாமே வந்து நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டே வந்து பாடிக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய சூக்ம சரீரம் தான் நம்முடைய ரியல் ஸ்டேட்டுங்கும் பொழுது நம்ம இன்னொரு ஆவியை கொண்டு பயவுடனே ஆகும் சார் நாமே இன்னொரு ஆவியா தான் இருக்கிறோம் அதனால நம்ம இன்னொரு ஆவியை கொண்டு நம்ம பயப்படணும் அவசியம் சார் அப்போதான் அந்த மாதிரி இதுல நம்ம அப்படி நம்ம அது ஒரு பெரிய ஒரு மேட்ரா எடுக்காம இருக்கிறது நம்ம ஐயா இத பத்தி இன்னொரு இந்த கேள்வியோட எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லையா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ரோட்லயோ நம்ம தெருவுலயோ ஆவி வந்து ஆடுறதோ இல்ல பேய் வந்து ஆடுறோ அதாவது சாமி வந்து ஆடுறதோ இருந்துச்சுன்னா நாம விட்டுலாங்கயா இப்ப நம்ம குடும்பத்திலேயே யாருக்காவது பேய் வந்து ஆடுற மாதிரியோ இல்ல அவங்க எனக்கு சாமி வந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்களோ இங்கயா நாம அப்புறம் அவங்க கூட எப்படி எப்படி பிஹேவ் பண்றதுங்க அதாவது அவங்களை நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணுமா இதுக்கெல்லாம் நீ ஒதுங்கிருன்னு இல்ல நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுங்களா இல்ல இப்ப அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவங்க அதுல இருந்து விடுபட்ட நிலையில தான் நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் உடனே வந்து இது மேல அவங்களுக்கு சொல்ல போனாங்கன்னா அவங்க எதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட கவுன்சிலிங் மாதிரிதான் பண்ணணும் அவங்கள வந்து இது பண்ணி எதனால அவங்களுடைய மனசு வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனச வந்து கொஞ்சம் திடப்படுத்துறதுக்கு என்ன வந்து அதை பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு வகையாவது வீக்கா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு இது வரதுக்கு வந்த மாதிரி வாய்ப்பு ஒன்னும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 ஒன்னும் பண்ண வேண்டியது இல்ல இத பத்தி புற உலகத்துல அப்படின்னு அவங்களே விட்டுட்டு அது ஈஸியா போயிருங்களா அவங்க வந்து இது அவங்களுக்கு அவங்க உள்ள இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம இருந்துருவாங்க ஞான விடுதலைக்கு பின் இயல்பான குணத்தை மாற்றி புற உலகில் செயல்பட தேவையான குணத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியுமா ஐயா அப்படிங்கிற கேள்விங்க இல்ல அதான் நீங்க குணத்தை மாற்றுறதுங்கிறதே வேண்டாம் குணத்தை மாற்றுறதுங்கிறது அதான் நம்ம சொல்லலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க புற தேவைகள் என்ன தேவைகளும் ஆசைகளும் என்னங்கிறது நம்ம எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி தேவைகளை நீங்க உருவாக்கிக்கிடுங்க எதுதெல்லாம் தேவை தேவைன்னா அதுல நீங்க வந்து தேவையே இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லிதான் நீங்க ஒண்ணும் அப்படி எல்லாம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் தேவைகளை அதிகமாகவே கூட உருவாக்கிடுங்க தப்பே கிடையாது தேவைகளை நீங்க விரிவு பண்ணிடுங்க தப்பு இல்ல நீங்க எந்த அளவுக்கு தேவைகளை வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் உங்கள்கிட்ட இருந்தே வரும் ஆசைவாகவோ அல்லது ஆர்வமாகவோ ஒரு ஒரு சீரியஸ்னஸ் ஆகவோ ஏதோ ஒரு எமோஷனாகவோ ஒரு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு எமோஷன் வரும் 
அந்த எமோஷனல் தான் வந்து அந்த தேவைகளை நிறைவு பண்றதுக்கான முயற்சிகளும் முயற்சிகளையும் செயல்களையும் கொண்டு வரும் அதனால அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம வந்து குணத்துல நீங்க தனிப்பட்ட முறையில எந்த எமோஷனையுமே நம்ம எந்த இயல்புகளையுமே நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம செய்ய வேண்டியது தேவைகளை உருவாக்குறது மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு அது நம்ம அறிவு பூர்வமா எது அதெல்லாம் தேவைன்றது பாத்தோம்னா அந்த தேவையுமே கூட சாத்தியமானது ரத்தியம் இல்லாதுலாம் இருக்கு அது நம்ம சூழ்நிலைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தேவை உருவாக்கிட்டு பிறகு அந்த தேவையோட டெலிட் பண்ணிட்டு வேற தேவையோட மாற்றி அமைச்சுக்கலாம் அப்ப இது எல்லாமே எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அறிவுக்கு உட்பட்டு அறிவுடைய எல்லைக்குள்ளேயே செயல்படுற மாதிரி நம்ம வைக்கணும்